。价值十元，价值五元，价值八元，价值六百万，价值六百万，价值六百万。我操，好多个六百万，我尼玛，看来这又是一个大漏啊！都来一瞧一瞧，看一看啊，正经的袁大头。你们听，这声音妥妥的正经袁大头、啊。老板，你这袁大头看着也不像正经的呀，他不是昨天刚刚放出来的吧？哼，你放屁，不懂可不要瞎说。这可是专门从乡下地主老财的祖屋里逃出来的，地主家的东西能是假的吗？那你打算卖多少钱一个呢？至少一万块一个。民国三年阴阳边一元，才是一年代。民国三年，品质良。总结值得收藏的宝物，价值六百万元。哦，看来这老板也是一个棒槌，六百万的宝贝，一万块就出手了。老板，我看你是想钱想疯了，就这一眼假的东西，你还好意思要一万块一个？对对对，不过这袁大头成色看着还可以，这样吧，一百块一个我都要了。滚滚滚，买不起别挡老子的财路，就你们这些棒槌就没一个识货的，一万块就一万块，老板。你这些袁大头我都要了，我说什么来着？不懂市场上最不缺的就是这些傻帽，老子十块一个淘来的，转手卖个一万块，照样有傻子愿意买单。今天得好好宰一顿这小子才行。小兄弟，你是第一次来古玩市场吧？我告诉你，这古玩市场的水可深着呢，你可要睁大眼睛看清楚了。一万块买个破甲袁大头，小兄弟，你是有钱没地花吗？没办法，我这人就这样。看中的东西，多少钱我都要把它弄到手。老板，这几个袁大头，你帮我包起来吧。没问题，五个全要完的话，一共是五万块。等等，我出十万块，这几个袁大头我要了。我说这位朋友，凡事总得讲个先来后到吧。老板已经答应五万块卖给我了，你这横插一脚是什么意思？没什么意思，古玩市场从来不讲什么先来后到，只讲钱货两清。你还没付钱，老板也还没把货给你。老板当然有权利把东西卖给出价更高的人。没错，没错，是这么个道理。既然这位老板愿意出十万，我当然更愿意卖给您了。早不来晚不来，偏偏老子准备成交的时候就冒出来了。看来这两人是一伙的，在做戏给老子看呢。既然如此，那就价高者得呗。老板，我出十五万。老板，我出二十万，卖给我。看来你是铁了心要跟我抢了。老板，我出五十万。我的乖乖，这小子果然是人傻钱多，说不定再抬两轮可以卖个一百万。<笑>老板，我出八十万，小子有本事你就记下来，看你有几斤几两。既然你这么喜欢，算了，让给你了。<笑>这小子怎么不记起台价了？我尼玛，剧本不是这么演的？难道这小子知道我们是一伙的？五万涨到八十万，我尼玛，这年头傻子都这么多的吗？你懂啥？这小子摆明是跟老板一伙的。存心来抬价的，你等着看吧。朋友，八十万，这些袁大头是你的了，赶紧付钱吧。这这个怎么拿不出来吗？我突然间想起来，今天出门忘记带钱了。算了，这些袁大头还是让老板卖给你吧。啊、看到了没？吸引不下去了。哦，看来这古玩市场个个都特么是影帝啊。<笑>没钱你瞎喊什么？浪费老子的表情，小兄弟。这样，这些袁大头还是卖给你吧，在原来的价格上再加点，十万块，怎么样？没问题，成交。五十块的成本，十万块出手，续赚九万九千九百五。<笑>小兄弟，想必你也看出来了，这两人就是一伙的，怎么还愿意多贴五万呢？五万算什么？这可是好东西啊，价值可远远不止这个数。啊、什么意思？难道这几个袁大头真是真品？苏老板，我这里刚收了几个袁大头，你有没有兴趣看一看？我现在就在店里，你可以过来。好的，我现在就过去找你。哦，怎么样，苏老板，这几个是好东西吧？确实是好东西，这几个可是正经的阴边文袁大头，属于当时的是铸币，并未进入市场流通的。因此存世量极其稀少，可以说是可遇不可求的宝贝。想不到还真让这小子淘到宝贝了，不会吧？难道这次老子也打野了吗？十三少，这几个袁大头你打算出手吗？当然，只要价格合适就可以出手。这样吧，我出六百万。六百万我干嘛？不不不，是六百万一个，五个，一共是三千万，我都要了。三。三千万，我尼玛，十万收过来的，转手就卖三千万，这小兄弟运气也太好了吧？可以，价格还算公道，那就三千万吧。
成交。转个身又是三千万入账，真是太爽了！<笑>三千万的宝贝被这老板十万块就卖掉了，原以为他是一个做局的高手，没想到却是一个笑话。<笑>我尼玛，我是谁？我到底干了什么蠢事？三千万就这样被我给丢掉了？